bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 216, Thương Minh trở về. Đình Đình, nó đã nói như vậy rồi, con cầm lấy đi, lúc này, Ngụy Khiếu Đình đi tới, nhìn Ngụy Đình Đình nói. Vâng, phụ thân, Ngụy Đình Đình cũng chỉ có thể như thế, Đình Đình, muội mau mở ra xem bên trong là vật gì. Lúc này, Ngụy Thư Tuấn đi tới, nói với Ngụy Đình Đình Hắn mới không quan tâm là ai tặng quà cho muội muội hắn, có tiện nghi mà không chiếm đó là đồ ngốc, cứ nhận lấy trước đã rồi tính sau. Trưởng quỷ, huynh nói bọn họ sẽ có một ngày nhận ra nhau sao, hổ thiên thiên đi vào cửa hàng, nhảy lên quầy hàng, kể lại tình huống cho Dương Phong, rồi hỏi. Thời gian bọn họ nhận ra nhau có lẽ không còn xa nữa đâu. Dương Phong làm ra vẻ cao thâm khó lường. a à, ta thật chờ mong, thời gian trôi qua cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến lúc kết thúc thời gian buôn bán, người xếp hàng phía sau cũng lần lượt rời khỏi hàng ngủ, tìm một chỗ đứng thở dài ngao ngán, người đội nón lá kia cuối cùng cũng không thể tiến vào cửa hàng trước khi thời gian buôn bán kết thúc, nhưng hắn cũng nghe được đôi câu vài lời từ những người xung quanh, đại khái hiểu được cửa hàng này bán những vật phẩm gì. Nghe xong, hắn trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì rớt tròn mắt ra ngoài, khó trách sở vương cùng người của thương lang thiên tông đều đến đây. Hóa ra tất cả đều là vì cửa hàng này, xem ra ngày mai phải đến xếp hàng sớm một chút, nhất định phải tiến vào cửa hàng, tiến vào bí cảnh thí luyện, chơi cái máy rút thưởng kia một chút, rất nhanh, thời gian buôn bán kết thúc, Dương Phong vỗ tay, đã đến giờ đóng cửa, mong mọi người lần lượt rời khỏi cửa hàng. Những ai chưa nhận được quà tặng cũng đừng nản chí, hoạt động sẽ được tổ chức định kỳ, mọi người sau này còn có cơ hội, Dương trưởng quỷ, vậy sau này còn có hoạt động như vậy nữa chứ, sẽ có. Có lẽ ngày mai, cũng có lẽ tháng sau, đến lúc đó ta sẽ thông báo, mọi người chú ý bản thông báo của cửa hàng là được. Ha ha, vậy thì lần sau ta nhất định phải đến xếp hàng thật sớm, đúng vậy, hôm nay bỏ lỡ thật sự là quá đáng tiếc, nếu không với vận khí của ta, chắc chắn sẽ nhận được quà tặng, thôi đi, với vận khí của ngươi, cho ngươi chơi cả ngày, ngươi cũng không trúng được đâu, ngươi người này thật không biết nói chuyện, quá đã kích người khác, ha ha, cái này mà đã bị đã kích. Vậy ngươi bảo những người còn chưa rút được phần thưởng nghĩ như thế nào, này, ngươi đừng có chỉ sang mắng quế, không. Rút được phần thưởng thì đã sao nào, một đám người vừa nói vừa cười rời khỏi cửa hàng, tìm một chỗ để tiếp tục bàn tán sôi nổi, Dương Phong đi ra cửa hàng, liếc mắt nhìn, đám người đông nghịt. Xem ra, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người chưa chịu rời khỏi. Dương Phong cũng không để ý đến bọn họ nữa, gọi hổ thiên thiên đi vào huyển nguyệt ma sâm săn một con ma thú. Bảo triệu kính chi hái thêm rau tươi, hôm nay là ngày lễ, làm một bữa thịnh soạn, hổ thiên thiên tiến vào huyển nguyệt ma sâm không lâu, vừa vặn gặp được đội ngũ thương minh từ hổ tộc lãnh địa đi ra, dẫn đầu là triệu tung minh và tôn hưng. Hổ thiên thiên nhìn thấy bọn họ, vô cùng hưng phấn, nó không biết lần này hổ tộc phái ai đi ra các ngươi đã trở lại rồi sao. Tộc chúng ta bên kia, lời còn chưa dứt, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên thiên thiên đại ca, thiên thiên đại ca, a. À. Hoang hoang, là muội sao, lần này là muội đi ra, thật cốt quá, hổ thiên thiên nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy người nói chuyện, thân thể lập tức biến trở về kích thước vốn có, hưng phấn chạy tới trước mặt hổ hoang hoang. Là muội, là muội, muội đã cầu xin trưởng lão rất lâu, lão mới đồng ý cho muội đi ra. Hổ hoang hoang cũng kích động không thôi, sau đó giống như nhớ ra điều gì, vội hỏi thiên thiên đại ca, sao huynh lại ở đây? Tộc trưởng đâu? Hai người các ngươi cứ về trước đi, trưởng quỷ bảo ta đi săn một con ma thú, hoang hoang, muội đi cùng ta. Lão Triệu, Lão Tôn, chúng ta gặp sau, hổ thiên thiên nói với Triệu Tung Minh và Tôn Hưng, sau đó kéo hổ hoang hoang chạy vào sâu trong huyển nguyệt ma sâm, hai hổ vừa chạy vừa nói chuyện, hổ thiên thiên kể cho hổ hoang hoang nghe tình huống trong cửa hàng, thiên thiên đại ca, cửa hàng kia thật sự thần kỳ như vậy sao, hổ hoang hoang cảm thấy khó tin, hắc hắc, không sai. Mụi cầm lấy mà ăn, vừa nói, hổ thiên thiên dừng lại, lấy một bình ngọc từ trong túi trữ vật buộc ở chân trước ra, đổ ra mấy viên ma. Thú tụ linh đan, đưa cho hổ hoang hoang. Thiên thiên đại ca, đây là thứ gì vậy? Là đan dược sao? Nhưng mà đan dược đối với ma thú chúng ta không có tác dụng mà, hổ hoang hoang nghi hoặc nhìn hổ thiên thiên, chẳng lẽ hổ thiên thiên không biết chuyện này sao? Hoang hoang, mụi cứ ăn một viên trước đi. Rồi sẽ biết nó có tác dụng hay không, hổ thiên thiên ra vẻ cao thâm khó lường, 
đưa ma thú tụ linh đan đến trước mặt hổ hoang hoang. Hổ hoang hoang nhận lấy ma thú tụ linh đan, bán tính bán nghi ném vào trong miệng, một lát sau, nó trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó tin qua, thật sự có hiệu quả, đây là đan dược gì vậy, hắc hắc, đây là đan dược mà dương trưởng quỷ đặc biệt luyện chế cho ma thú chúng ta, để ta nói cho muội biết, trong cửa hàng còn có rất nhiều thứ thần kỳ hơn, hổ thiên thiên vẻ mặt đắc ý, giống như đã sớm biết hổ hoang hoang sẽ có phản ứng như vậy, bất quá, nó lại nghĩ đến cái gì đó, bèn nói đúng rồi. Lần trước tộc, trưởng mang về rất nhiều ma thú tụ linh đan, chẳng lẽ muội không biết sao, muội không biết, lúc tộc trưởng trở về, muội đang bế quan đột phá huyền cảnh, đợi đến lúc muội xuất quan, nghe nói đại trưởng lão muốn phái người qua đây, muội mới vội vàng cầu xin lão, hổ hoang hoang giải thích lý do nó không biết. Nếu không phải hiện tại tộc vụ bận rộn, chắc chắn danh ngạch này sẽ không đến lượt muội, khẳng định là các vị trưởng lão sẽ tự mình đến đây, hổ hoang hoang may mắn nói. Ừ. Rất có khả năng này, có thể ở bên cạnh tộc trưởng, lại có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không muốn đến. Hổ thiên thiên cực kỳ đồng ý, nếu như nó là trưởng lão, chắc chắn nó cũng sẽ tự mình đến đây. Thiên thiên đại ca, hiện tại huynh là cảnh giới gì rồi? Tại sao muội đã là huyền cảnh mà vẫn nhìn không thấu tu vi của huynh? Hổ hoang hoang nhìn hổ thiên thiên, tò mò hỏi. Ha ha, hiện tại ta đã là huyền cảnh thất giai, ta nghĩ không bao lâu nữa sẽ đột phá địa cảnh. Ha ha, hổ thiên thiên đắc ý nói. Hổ hoang hoang trừng lớn hai mắt địa cảnh. Không sai, ta đã lấy được một viên phá cảnh đan trong cửa hàng, chỉ cần tu vi đạt tới huyền cảnh cửu giai, ăn vào là có thể đột phá địa cảnh. A, à, trên đời này còn có đan dược thần kỳ như vậy sao? Ha ha, còn rất nhiều thứ thần kỳ hơn nữa. Bất quá, lần này muội đến đây chắc chắn sẽ không ở lâu, tộc trưởng nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ tốt để muội mang về. Hổ thiên thiên nghĩ đến chuyện hôm nay tộc trưởng mua tụ linh trận kia, Chắc hẳn huynh ấy biết chuyện thư minh trở về, cái gì? Vừa tới đã bảo ta trở về, là thứ tốt gì vậy? Hổ hoang hoang không thể tin hỏi, thứ có thể khiến hổ tộc chúng ta triệt để cuộc khởi, thứ đó gọi là tụ linh trận hổ thiên thiên vừa đi vừa nói, hổ hoang hoang nghe được kinh hô không thôi, hồ thiên ba. Mọi người mau nhìn có người nhìn thấy một đội người đi ra từ trong huyễn nguyệt ma sâm, lớn tiếng kêu lên, ừm, đó là người của thư minh trở về, thư minh trở về. Thương Minh trở về cũng có người nhận ra cờ xí của Thương Minh, lớn tiếng la lên, là người của Thương Minh, ngươi xem, đó là lão thành chủ, bọn họ đã trở về, ha ha, đúng đúng, bọn họ trở về rồi, chúng ta mau qua xe một chút, nói xong một đám người liền chạy tới bên Thương Minh, phụ thân, Thương Minh đã trở về. Gia gia bọn họ đã trở về, Triệu Nhã Phương kéo cánh tay Triệu Thế Phương hưng phấn nói, phụ thân, chúng ta mau đi xem, chúng ta mau đi xem, Triệu Nhã Chi cũng thúc giục nói, được rồi. Chúng ta đi qua nghênh đón Thương Minh Khải Hoàng, đám người này do Ngụy Phách Thiên dẫn đầu, đi về phía Thương Minh, Thiên Thúc, chúng ta đã trở về, sau khi đi tới trong đám người, đám người tự động nhường ra một con đường cho đám người Ngụy Phách Thiên, để bọn họ đi thẳng tới trước mặt đội ngũ Thương Minh. Ngụy Phách Thiên thấy đám Triệu Tung Minh tới, trước tiên là mở miệng nói: "An toàn trở về là tốt rồi, an toàn trở về là tốt rồi, trên đường không có chuyện gì phát sinh chứ?" Ngụy Phách Thiên nhìn đội ngũ chỉnh tề, không xuất hiện bị thương gì liền an tâm không ít, thiên thúc, ngài quan tâm rồi, trên đường chúng ta không gặp phải phiền toái gì, nhưng gặp phải một số yêu thú không có mắt, những yêu thú này đã trở thành đồ ăn trong bụng chúng ta, triệu tung minh cười nói, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Người đi lần này đại đa số đều là người bản địa của thiên. Phong thành, khi bọn họ nghe được thành chủ nói không gặp phải nguy hiểm gì, liền thở phào nhẹ nhõm, gia 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 triệu nhã phương, triệu nhã chi song sinh chạy tới, kéo tay trái tay phải triệu tung minh. Ha ha, hai cháu gái ngoan của ta, thành tích lần này thế nào? Tiến vào tốt một trăm chưa, Triệu Tung Minh nhìn hai nàng cháu gái, con mắt hiếp thành một đường nhỏ. Gia gia, người quá coi thường người khác, ta nói cho người biết, toàn bộ chúng ta đều tiến vào tốt mười đấy Triệu Nhã Phương biểu môi, nàng rất không hài lòng với việc Triệu Tung Minh xem thường các nàng, cái gì? Đều tiến vào tốt mười rồi. Mau nói cho gia gia biết là chuyện gì xảy ra, Triệu Tung Minh cũng giật nảy mình. Tất cả đều tiến vào 10 vị trí đầu, thật là không thể tin nổi. Gia gia, ta nói cho người biết nha, Triệu Nhã Phương và Triệu Nhã Chi liền kể cho Triệu Tung Minh một số chuyện trong hội võ đạo Thanh Tú, Ngụy Đình Đình và Ngụy Thư Di ở bên cạnh bổ sung. Sau khi nghe được chuyện của Triệu Trường Thanh và Thẩm Gia Di, hai mắt ông sáng lên, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng hai người Triệu Trường Thanh và Thẩm Gia Di. Gia gia, ca ca và Gia Di tỷ bọn họ trở về rồi, không ở nơi này, nghe được Triệu Nhã Phương nói. Triệu Tung Minh mới từ bỏ tìm kiếm thân ảnh hai người này, hưng bá bá, 
lần này vất vả cho bá bá rồi hứa nguy đi đến trước mặt tôn hưng vỗ cánh tay tôn hưng nói ha ha không vất vả lần này cũng có thể trở thành chuyện để ta đem ra khoe khoang sau này ta sẽ đi sâu vào huyễn nguyệt ma sâm làm ăn với hổ tộc loại chuyện này ai có thể tưởng tượng được thiếu gia người mấy ngày nay a à, tu vi của thiếu gia sau khi tôn hưng nhìn thấy cảnh giới của hứa nguy hai mắt trợn to ha ha hưng bá bá thế nào có phải kinh ngạc không chờ hai ngày nữa bá bá nghỉ ngơi và hồi phục xong chúng ta sẽ trở về lần này sư phụ rõ ràng cũng tìm được nơi này ta đã đáp ứng ông ấy chờ bá bá sau khi trở về liền trở về cũng để cho người trong tộc nhìn xem hứa nguy ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện ta không phải phế vật tu luyện hứa nguy nắm chặt nắm đấm hai mắt nhìn về phương xa tràn đầy khí thế nói được được ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ngày mai chúng ta sẽ trở về tôn hưng nhìn thấy bộ dạng tràn ngập lòng tin tràn ngập khí thế của hứa nguy kích động không kềm chế được cũng không cần gấp gáp như vậy hưng bá 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 nghỉ ngơi trước rồi nói hưng bá bá ta nói cho bá bá biết lần này ta có được phụ thân lần này thuận lợi không triệu thế phương đi tới trước mặt triệu tung minh hắn đối với lần này cùng hổ tộc cùng nhau thành lập thị trường giao dịch tràn đầy chờ mong rất thuận lợi có bạch tộc trưởng lên tiếng trước chúng ta không gặp phải bất kỳ khó khăn gì rất thuận lợi cùng hổ tộc thành lập mậu dịch tốt đẹp triệu tung minh liền cùng triệu thế phương nói đến việc cùng hổ tộc thành lập thị trường giao dịch để cùng hổ tộc buôn bán triệu thế phương sau khi hiểu rõ một ít chuyện cơ bản rất hưng phấn chuyện giao dịch cùng ma thú này cũng là khai sáng lịch sử của đế quốc thiên tần bọn họ nhất định sẽ được ghi vào sử sách nghĩ đến đây hắn kích động hô lên với cả đội ngũ ta đại diện thiên phong thành diệt liệt hoan nghênh thương đội thương minh khải hoàng các ngươi khai sáng tiên phong cho thiên tần đế quốc chúng ta các ngươi sẽ được ghi chép vào sử sách để hậu nhân kính ngưỡng để hậu nhân cúng bái chúng ta cùng vào thành ta sẽ mở tiệc chiêu đãi các ngươi một đám người vây quanh thương minh đi về hướng thiên phong thành mọi người tìm người quen thuộc của mình vừa trò chuyện thành tích của võ đạo hội thanh tú lần này cùng một số việc xảy ra trong cửa hàng mấy ngày nay đặc biệt là quà tặng xuất hiện trong hoạt động hôm nay cũng để cho đối phương nói một chút chuyện thú vị xảy ra ở lãnh địa huyễn nguyệt ma sâm cùng hổ tộc trong khoảng thời gian này ta nói lão diêu nhị tẩu hai người trở về thật không đúng lúc nếu như trở về sớm một chút nữa có thể còn có thể tham gia hoạt động lần này lưu đoàn trưởng ta nói cho ngươi biết thấy không không gian 80 mươi mét khối thế nào có phải rất tốt hay không chỉ chốc lát sau hổ thiên thiên và hổ hoang hoang mỗi người tha một con ma thú trở về lúc hổ hoang hoang nhìn thấy tiểu bạch lập tức chạy tới hoang hoang bái kiến tộc trưởng là hoang hoang à không tệ đã đến huyền cảnh rồi trước hết nghỉ ngơi một đêm ngày mai ngươi và thiên thiên cùng nhau mang một món đồ về tộc vâng tộc trưởng lúc này thiên thiên chạy tới nói phương pháp mở tụ linh trận này ngươi đã biết cho nên ta không nói nhiều sau khi các ngươi đưa đến cũng không cần ở lại trong tộc quá lâu tiểu bạch lần nữa phân phó nói vâng ạ à, tộc trưởng sau khi đưa đến chúng ta sẽ lập tức trở về hổ thiên thiên và hổ hoang hoang mang ma thú vào phòng bếp dương phong đang bận rộn trong phòng bếp thấy được hai con ma thú liền lên tiếng ồ có đồng bọn mới tới là người của thương binh trở về rồi sao dương phong nhìn thấy con hổ xa lạ này cũng đã đoán được thương binh hẳn là đã trở về vâng trưởng quỷ bọn họ hiện tại đã trên đường đi thiên phong thành trưởng quỷ ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là hổ hoang hoang hổ thiên thiên buông ma thú xuống xác nhận suy đoán của dương phong sau đó giới thiệu hổ hoang hoang cho dương phong hổ hoang hoang ừm không tệ không tệ hai vị đặt ma thú ở đây đi dương phong gật đầu với hổ hoang hoang xem như chào hỏi sau khi hai hổ buông ma thú xuống liền đi ra khỏi phòng bếp hổ thiên thiên mang theo hổ hoang hoang đi tới bên cạnh trần lâm trần lão trần lão làm cho hoang hoang một tấm thẻ hội viên không thành vấn đề hoang hoang tới đây mau tới đây chúng ta chơi máy rút thưởng trước làm xong thẻ hội viên hổ thiên thiên mang theo hổ hoang hoang đi tới trước máy rút thưởng đây chính là máy rút thưởng sao quả nhiên thần kỳ hổ hoang hoang nhìn màn hình máy rút thăm trúng thưởng nhìn những vật phẩm bên trong kinh ngạc nói hổ thiên thiên quẹt thẻ xong ấn mạnh xuống nút bắt đầu hô to lễ vật ra đây cho ta nào không có việc gì không có việc gì cơ hội còn rất nhiều nhìn thấy kim đồng hồ dừng ở cảm ơn quý khách cũng không có quà tặng xuất hiện hổ thiên thiên tự an ủi mình khi hổ thiên thiên rút được lần thứ chín vẫn là cảm ơn quý khách cũng không có được quà tặng có chút ủ rũ nói hoang hoang còn có cơ hội muội nói có đúng không thiên thiên ca ca đừng nản chí không phải còn một lượt cuối cùng sao nhất định sẽ trúng muội tin tưởng huynh 
hổ hoang hoang cổ vũ hắn, hổ thiên thiên vô lực ấn xuống cơ hội rút thưởng lần cuối cùng, hắn đã không còn ôm hy vọng gì nữa, thế nhưng, khi kim đồng hồ cuối cùng chỉ về phía giải thưởng may mắn, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một hộp quà, nhìn thấy sau đó hổ thiên thiên cả người như muốn nổ tung trúng, trúng rồi, hoang hoang mau nhìn, tộc trưởng, tộc trưởng, ta trúng thưởng rồi, ta trúng thưởng rồi, thiên thiên, mau lấy ra mở ra xem xem là lễ vật gì. Tiểu Bạch cũng tò mò đi tới, thúc giục Hổ Thiên Thiên lấy hộp quà ra mở ra xem, Hổ Thiên Thiên vội vàng đưa móng vuốt vào, mãi mới lấy được cái hộp ra, lúc cầm hộp quà có lẽ quá mức kích động, đánh rơi xuống đất. Ta nói Thiên Thiên, ngươi gấp cái gì? Cái hộp đều ở trên tay ngươi rồi. Tiểu Bạch nhìn bộ dáng Hổ Thiên Thiên, tức giận nói, tộc trưởng, ta chỉ là quá kích động, Hổ Thiên Thiên cũng xấu hổ, gãi đầu giảm bớt nội tâm kích động, sau khi bình phục tâm tình. Hổ thiên thiên lại cầm hộp quà từ dưới đất lên chậm rãi mở ra. Tộc trưởng, là một cái vòng cổ, hổ thiên thiên nhìn một cái vòng cổ màu vàng nhạt trong hộp quà nói, kỳ lạ, không biết có tác dụng gì, ngươi đi hỏi chủ nhân xem, tiểu bạch cũng nhìn không ra vòng cổ này có tác dụng gì, chỉ có thể để hổ thiên thiên cầm đi hỏi dương phong, trưởng quỷ, trưởng quỷ, cái vòng cổ này có tác dụng gì vậy, hổ thiên thiên cầm vòng cổ đi tới phòng bếp hỏi dương phong, dương phong nhìn vòng cổ. Gật đầu với hổ thiên thiên ta nói này thiên thiên, hôm nay ngươi vận khí rất. Tốt, đây là một trong số ít trang sức công kích trong ngày hôm nay đấy. Trang sức công kích, hổ thiên thiên đối với cái này thật đúng là không có khái niệm gì trưởng quỷ. Cái này có tác dụng gì, Dương Phong vừa cắt thịt. Một bên nói sau khi kích phát công năng của vòng cổ, có thể gia tăng 10 lần hiệu quả công kích. Không chỉ là lực lượng gia tăng, mà là gia tăng toàn diện. Hiệu quả công kích gấp 10 lần, hổ thiên thiên và hổ hoang trận tròn mắt. Ngay cả tiểu bạch cũng có chút động dung, thật. Thật lợi hại, hổ thiên thiên nhìn vòng cổ trong tay nói, thiên thiên, ngươi có vòng cổ này, lần này các ngươi trở về, ta cũng không cần lo lắng trên đường sẽ xảy ra chuyện gì, có trang sức công kích này, cho dù là huyền cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ của ngươi, tiểu bạch khẳng định với hổ thiên thiên, hắn cũng không cần lo lắng bọn họ lần này trên đường trở về sẽ gặp phải phiền toái gì, ha ha, ta sắp bay lên rồi. Hổ thiên thiên cầm vòng cổ trong tay nhảy cẩn lên. Hoang hoang, muội cũng mau đi thử vận may xem, nhìn ánh mắt hâm mộ của hổ hoang hoang, tiểu bạch bảo nàng đi rút thăm trúng thưởng, thử thời vận, vân, tộc trưởng, hiển nhiên vận khí của hổ hoang hoang không tốt như hổ thiên thiên, sau khi dùng xong 10 cơ hội, không có được cái gì. Hoang hoang, ta tặng muội cái này, ta đã có rồi, muội cũng đừng nản chí, còn có cơ hội, bí cảnh thí luyện cũng có khả năng đạt được. Hổ thiên thiên đưa huy chương tụ linh cho hổ hoang hoang, còn nói cho nàng biết trong bí cảnh thí luyện cũng có cơ hội lấy được, trạng sáng, không giờ. Đinh, sáng lập một ngày lễ, nhiệm vụ phụ tuyến đã hoàn thành, phần thưởng đã phát, xin ký chủ kiểm tra và nhận, Dương Phong đã ngủ, nhưng cho dù hắn không ngủ cũng sẽ không để ý, phần thưởng nhiệm vụ này đều là vật phẩm mở khóa, cho nên hắn cũng không quá để ý, Dương Phong mơ thấy mình đi tới vườn đào tiên, thấy được đào tiên mê người đầy cây, không khỏi thèm nhỏ giải, trón rén đi tới dưới cây đào, nhìn thấy quả đào vừa to vừa đỏ, Dương Phong vương tay muốn hái đào tiên trên cây, một trận âm. Thanh truyền đến. Dương Phong vội vàng xoay người trốn sau cây đào, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, hóa ra là bảy vị tiên nữ mặc y phục sặc sở, tay cầm giỏ đi tới. Hai mắt Dương Phong tỏa sáng, nghĩ ra kế sách, giống như tôn đại thánh năm đó, thi triển định thân pháp, định bảy vị tiên nữ tại chỗ. Hắn lộ ra nụ cười hèn mọn, trón ra rón rén đi đến vị tiên nữ đứng đầu tiên, trong mắt những tiên nữ kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng biết sắp xảy ra chuyện gì. Dương Phong duỗi ra hai tay như ác ma cùng nụ cười bị ổi, đưa tay tội ác về phía trên đầu vị tiên nữ này, nắm lấy cành bàn đào. Nhìn bàn đào trong tay, nước miếng Dương Phong không ngừng chảy ra, khi hắn bỏ bàn đào vào trong miệng, muốn cắn xuống thì bỗng tỉnh giấc. Mẹ kiếp, bàn đào của ta a. À. Chỉ cần ăn được bàn đào này, ta liền trường sinh bất lão, thành tiên thành Phật rồi nha, a, à, a, à, tức chết ta rồi, Dương Phong phát điên trong chốc lát, sau đó tiến vào hệ thống nhìn đồng hồ, đã đến 7 giờ, bê liền duỗi lưng, rời giường rửa mặt xuống lầu, Dương Phong viết lên bản thông báo một số loại đan dược hôm nay sẽ đưa ra, đặt bản thông báo ở bên cạnh quầy hàng tự động, Dương Phong đi tới cửa tiệm, mở cửa tiệm ra, nhìn thấy bên ngoài đã đứng đầy người, cầm đầu. Dĩ nhiên là tử kim dông binh đoàn. Dương trưởng quỷ, buổi sáng tốt lành, lưu quan chương rất lễ phép chào hỏi Dương Phong, sao các ngươi lại đến sớm như vậy, 
Dương Phong không ngờ bọn họ vừa trở về hôm qua, hôm nay lại dậy sớm như vậy đến xếp hàng. Dương trưởng quỷ, ba ngày không gặp như cách ba thu, nhiều ngày không gặp như vậy, rất nhớ ngươi, Dư Thắng ở phía sau đi ra liếm miệng nói. Cút đi, ta không phải loại người đó, Dương Phong thiếu chút nữa bóp chết tên gia hỏa ghê tởm này. Lúc này Hổ Thiên Thiên và Hổ Hoang Hoang đi tới bên chân Dương Phong lên tiếng trưởng quỷ, chúng ta về trước. Dương Phong gật đầu gừ, một đường bình an. Ồ, Hổ Hoang Hoang, sao ngươi lại phải trở về, ừm, ta trở về có việc, qua mấy ngày nữa sẽ trở lại, những ngày nay đám lính đánh thuê bọn họ cũng rất thân quen với Hổ Hoang Hoang, hôm qua thấy y vừa ra ngoài, hôm nay lại phải trở về, rất là kỳ quái. Hôm nay Ngụy Lan cũng là sáng sớm đã tới, Nàng dự định hôm nay chơi xong máy rút thăm trúng thưởng, sau đó mua thêm một ít vật phẩm liền trở về, mình lén ra ngoài quá lâu, nếu như bị phát hiện thì thảm rồi. Khi nàng đi đến phía sau đội ngũ, người phía trước bỗng xoay người lại, khi nhìn thấy ánh mắt người nọ, trong lòng nàng lột bột một tiếng, hai mắt tràn ngập sợ hãi, biết có chuyện gì sắp xảy ra, ta nói tiếu hộ pháp, ta thấy mấy ngày nay ngươi ở đây chơi rất vui vẻ, tự hồ ngươi đã quên thân. Phận của mình, không có mệnh lệnh của ta, Ngươi lại dám rời khỏi tông môn, ngươi nói ta phải trừng phạt ngươi như thế nào, Ngụy Lan, không, hẳn là tiếu hộ pháp, ở trước mặt nàng là một nam nhân không chút thu hút. Nhưng nam nhân này lại phát ra thanh âm nữ nhân phi thường dễ nghe, xem ra cũng là một nữ nhân cải nam trang. A à, trong mắt tiếu hộ pháp lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng run lên, không phát ra được một chút thanh âm nào, ánh mắt kẻ đó tràn đầy huyết hồng. Thanh âm ung dung vang lên bên tai tiếu hộ pháp trở về chuẩn bị tiếp nhận hình phạt của bổn tọa đi, trong thanh âm toát ra vẻ lạnh lùng, vô tình, còn có ngữ khí khiến người ta tuyệt vọng. Vâng, tông chủ, tiếu hộ pháp hai mắt vô thần, nàng đã biết lần này trở về sẽ gặp hình phạt như thế nào, thân thể cứng đờ như máy móc rời. Khỏi thiên ba hồ, thời gian buôn bán đã đến, người xếp hàng cũng chậm rãi tiến vào cửa hàng, hôm nay người so với hôm qua ít hơn rất nhiều, bởi vì không có hoạt động. Nhà ai có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy đến nơi này tiêu xài, dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Dương Phong nằm trên ghế, lấy ra viên tu vi đang giống như viên phân chuột nút vào, chép chép miệng, vô sắc vô vị, mở bản thuộc tính chủ tiệm. Dương Phong cảnh giới, võ linh ngũ dai, phạm vi lĩnh vực vô địch 1 000 mét, cấp bậc cửa hàng, chân cấp bí cảnh, một điểm tích lũy, có thể đổi vật phẩm cửa hàng linh nguyên, có thể đổi vật phẩm chuyên dụng số lần rút thưởng, ba lần ma sủng, một cộng nhân viên, một cộng Nhiệm vụ, nhiệm vụ chính, danh chấn thiên tần đế quốc. Nhiệm vụ phụ một, nhiệm vụ phụ hai, sau khi xem xong, Dương Phong mở phần thưởng nhiệm vụ, xem vật phẩm được mở khóa là gì, không xem không biết, vừa xem giật mình. Dương Phong nhìn thấy năm loại vật phẩm được mở khóa, kích động đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trong năm loại vật phẩm này có ba loại bán ra, một loại là vật phẩm cửa hàng, một loại là vật phẩm chuyên dụng. Ba loại vật phẩm bán ra theo thứ tự là khốn trận. Họa địa vi lao, có thể vây khốn kẻ địch trong phạm vi 100 mét, có thể bị bạo lực phá vỡ ở cảnh giới võ hoàng trở lên, thời hạn 10 năm, giá bán bằng kim tệ. Định nhan đan, ngoại hình người dùng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc dùng định nhan đan, giá bán bằng kim tệ. Tị trần thường, nam có thể khiến bụi bẩn không dính vào người, có khả năng phòng ngự nhất định, giá bán bằng kim tệ. Dương Phong nhìn giá cả của ba loại vật phẩm này, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra sau này vật phẩm được khai thác sẽ càng ngày càng cao cấp, giá cả cũng sẽ càng ngày càng cao. Thủy linh thạch, có thể tạo ra linh thạch với linh khí cấp cao, hiệu quả kết hợp với bể cá cảnh càng tốt hơn, giá bán bằng điểm tích lũy. Hệ thống quỷ quái này thấy ta có một chút điểm tích lũy liền không vui. Ánh mắt Dương Phong nhìn chầm chầm vào vật phẩm chuyên dụng, vật phẩm này cũng là thứ hắn cần nhất hiện nay. Khôi lỗi nhân viên, có thể dung hợp, có thể nâng cấp thành khôi lỗi thị vệ. Khôi lỗi nhân viên không có cảnh giới, có toàn bộ quyền hạn của nhân viên cửa hàng, giá bán, 500 linh nguyên, đến rạng sáng là có thể mua được khôi lỗi nhân viên này, chắc hẳn Trần Lâm sẽ không để ý đến một cơ thể bình thường, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo, có thể mua cho hắn một khôi lỗi thị vệ. Hệ thống, cho ta rút thưởng 3 lần liên tiếp. Hiện tại nhiệm vụ của hệ thống càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng khó tích lũy, tích lũy đến 5 lần không biết phải chờ đến khi nào. Thừa dịp hiện tại đang rảnh rỗi rút ba lần cơ hội rút thưởng này. Hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt Dương Phong, khi ba tấm thẻ dừng lại trước mặt hắn, Dương Phong trợn mắt há mồm khó tin, cuối cùng hắn không ngồi yên được nữa, trực tiếp nhảy dựng lên khỏi ghế. Mọi người thấy Dương Phong hành động như vậy đều giật mình, vị Dương trưởng quỷ này bị làm sao vậy? Kẻ nào chọc giận hắn, Dương Phong nhảy dựng lên, sau đó cảm thấy không ổn, 
lại ngồi xuống. Trong mắt người ngoài, vị dương trưởng quỷ này hôm nay thật khác thường. Ba vật phẩm được rút ra có hai vật phẩm là để bán, một vật phẩm chuyên dụng, hệ thống này có phải cảm thấy chủng loại vật phẩm bán ra hơi ít hay không? Mấy lần rút thưởng gần đây đều là vật phẩm bán ra chiếm đa số. Vật phẩm bán ra theo thứ tự là một món vũ khí và một món trang bị hỗ trợ. Thông thiên linh nhãn, linh có thể xem thông tin chi tiết của võ giả dưới thánh cảnh, không giới hạn trong phạm vi cửa hàng. Bác lăng lượng kim trùy, linh binh giá bán bằng kim tệ. Tuy phong sĩ, linh không có lực công kích, không có lực phòng ngự. Sau khi nhận chủ, có thể huyển hóa thành một đôi cánh giống như một bộ y phục sau lưng. Dùng linh lực thúc đẩy có thể bay lượn trên trời, tốc độ cao nhất có thể sánh ngang với võ hoàng, giá bán bằng kim tệ. Dương Phong coi trọng nhất chính là món đồ này, lúc hắn muốn mua thì phát hiện kim tệ của mình đã hết, đúng, là không còn một đồng nào, cho nên hắn mới nhảy dựng lên. Hệ thống, ta muốn nghe ngươi giải thích, kim tệ của ta rốt cuộc đi đâu rồi, lúc này Dương Phong rất bình tĩnh hỏi hệ thống, muốn xem xem hệ thống sẽ giải thích như thế nào. Ký chủ Kim tệ của ngươi đã được khấu trừ vào chi phí quà tặng của sự kiện lần này. Nhưng mà chút kim tệ đó của ngươi còn lâu mới đủ, hệ thống đã gánh giúp ngươi phần lớn chi phí rồi. Cho nên ký chủ, ngươi không cần cảm ơn ta đâu, giọng điệu được tiện nghi còn ra vẻ ta đây của hệ thống khiến Dương Phong tức điên, hệ thống này hiện tại sao lại trở nên vô liêm sĩ như vậy, hệ thống, chuyện này chúng ta phải nói cho rõ ràng, tại sao trong thời gian hệ thống phát động nhiệm vụ, chi phí cần thiết cho sự kiện ta phải gánh chịu. Điều này có phù hợp với logic không? Không hề, Dương Phong thật sự không nghĩ ra hệ thống làm sao lại dùng loại lý do cùi bắp như vậy để ngụy biện, chẳng lẽ nó coi mình là kẻ ngốc sao? Sẽ tin tưởng loại chuyện ma quỷ này, ký chủ, ngươi muốn sự kiện này có thể nâng cao danh tiếng của cửa hàng cùng danh vọng của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi không nên bỏ ra chút gì sao, ta khinh, ta rất cần sao? Về sau ngươi cũng không cần phát động loại nhiệm vụ như vậy nữa ta cũng chẳng cần cái loại danh tiếng kia, cuộc sống như vậy rất tốt, lúc này Dương Phong ngay cả tâm trạng mắng chửi cũng không có, nghĩ nghĩ lại nói còn nữa, tại sao trước khi hoạt động, ngươi không nhắc nhở ta, hệ thống chậm rãi nói ký chủ, ngươi cũng đâu có hỏi, nếu như chuyện gì cũng cần hệ thống nhắc nhở, vậy ngươi cần đầu óc để làm gì, hệ thống ra vẻ dạy dỗ khiến Dương Phong càng thêm tức giận mẹ kiếp, ý của hệ thống là, ta không có đầu óc, ký chủ, ngươi hiểu lầm rồi, Ta tuyệt đối không có ý này, xin ký chủ đừng tự cho mình là đúng. Hệ thống nói với giọng điệu ta không có, ngươi đừng vu oan, mẹ nó, ngươi có tin hiện tại ta gỡ cài đặt cho ngươi không? Dương Phong âm thầm nổi giận, không sợ hệ thống này không nghe lời sao? Tùy tiện, ta không thèm ở đây, chỗ nào chẳng được. Nhưng mà, ký chủ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như không có ta, ngươi còn có thể sống sót trên thế giới này sao? Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Dương Phong, khiến hắn trầm tư, mình cũng không thể dựa dẫm vào hệ thống quá mức, bằng không nếu có một ngày hệ thống rời khỏi hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ, hệ thống, ý của ngươi là ngươi sẽ rời khỏi ta sao, Dương Phong hiện tại sợ nhất chính là nghe được hệ thống rời khỏi hắn, nếu như hiện tại hệ Evia Glass rời đi, nội tình, của hắn sẽ hoàn toàn bại lộ, hơn nữa bản thân hắn lại không thể tu luyện, sợ là tính mạng khó giữ, ký chủ. Giống như cái tên cửa hàng này, duyên đến duyên đi, có duyên thì tụ, hết duyên thì tan, chuyện trên thế gian này ai có thể nói rõ ràng, hệ thống giống như một tên ngốc, không đúng, là giống như một vị hiền triết, đang giảng giải đạo lý nhân sinh cho Dương Phong, Dương Phong rất bất đắc dĩ, cái này gọi là tự mình hại mình, đặt tên gì không đặt, lại đặt cái tên chết tiệt này, hệ thống. Hiện tại ta đổi tên còn kịp không, Dương Phong khóc lóc thương lượng với hệ thống, ký chủ. Chỉ cần ngươi trở nên mạnh mẽ, có ta hay không chẳng phải giống nhau sao, lúc này hệ thống dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, mạnh mẽ. Ngươi nói thật nhẹ nhàng, ngươi quy định như vậy ta làm sao mạnh mẽ đây, Dương Phong có chút ai oán, hệ thống của người khác đều là để ký chủ thành tiên thành thần, hoặc là khiến ký chủ vô địch thiên hạ, còn hệ thống của hắn, lại phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận thưởng để nâng cao thực lực, ký chủ, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng mà... Ngươi đã tự xem xét lại bản thân chưa, hệ thống hỏi ngược lại, ta có thể có vấn đề gì? Có vấn đề cũng là do hệ thống ngươi, Dương Phong trừng mắt nhìn hệ thống, bản thân hắn có thể có vấn đề gì chứ? Còn không phải là do hệ thống vô dụng sao? Hệ thống như thế nào, chẳng lẽ không phải sao? Ta xem tiểu thuyết, hệ thống của người ta rất bá đạo, chỉ cần hít thở cũng có thể trở nên mạnh mẽ, dẫm chết một con kiến cũng có thể rơi ra thần khí. 
nhìn lại ngươi, không so thì không đau lòng, thấy hệ thống không trả lời, Dương Phong tiếp tục nói móc, nhớ đến những hệ thống trâu bò trong tiểu thuyết mà hắn từng xem qua, lại nhìn hệ thống cùi bắp của mình. Nước mắt chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Ký chủ, ngươi cũng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy sao, cái, Dương Phong nghẹn họng, cái, hệ thống cùi bắp này sao lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, vừa rồi còn đang nói móc hắn, châm chọc hắn. Sao đột nhiên lại đổi giọng, chẳng lẽ trong này có âm mưu gì sao? Dương Phong cảm thấy ngữ khí thay đổi của hệ thống, khẳng định là có chuyện chẳng lành, mình phải cẩn thận đối đãi. Hệ thống, nếu như muốn trở nên mạnh mẽ, vậy phải làm sao? Dương Phong thăm dò hỏi, nếu như hệ thống cùi bắp này muốn hắn làm chuyện gì bán linh hồn, vậy, hắn có nên làm hay không? Hệ thống đương nhiên là làm nhiều nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều thì phần thưởng càng nhiều. Phần thưởng nhiều thì thực lực chẳng phải sẽ tăng lên sao, lời của hệ thống khiến Dương Phong muốn thịt mũi coi thường, nói như vậy chẳng khác nào không nói. Nó không phát động nhiệm vụ, hắn làm sao hoàn thành. Hệ thống này bị lỗi rồi sao, hệ thống, ngươi bị lỗi rồi sao? Ngươi không phát động nhiệm vụ ta làm sao hoàn thành đây, nghe Dương Phong nói vậy, hệ thống tức giận nói ta nói này ký chủ, ngươi bị ngốc sao? Ngươi không đi kích hoạt, ta phát động nhiệm vụ kiểu gì, a à, Đúng rồi, quên mất chuyện này. Cái nhiệm vụ chết tiệt này còn phải tự mình đi kích hoạt. Hai, hệ thống của người ta đều tự động phát động nhiệm vụ. Cái gì mà giết gà, bắt vịt cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn hệ thống cùi bắp của hắn, thôi, không nói nữa. Vậy ngươi không thể tự phát động nhiệm vụ sao? Ví dụ như, xào rau, nói phép, nhổ cỏ, Dương Phong chọn ra một hai cái từ những nhiệm vụ mà hệ thống đã từng xem trong tiểu thuyết mà nói. Ký chủ, ta thấy ngươi không phát sốt, cớ sao lại hồ ngôn loạn ngữ, hệ thống dùng giọng điệu nói chuyện với kẻ ngốc, nhưng Dương Phong đã miễn dịch với ngữ khí này của hệ thống. Hệ thống, nếu như ngươi cũng phát những nhiệm vụ này, chẳng phải ta có thể mạnh lên sao? Như vậy ta chỉ trong nháy mắt là có thể thành tiên thành thần, đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào thì đi, Dương Phong vẫn canh cánh trong lòng đối với năng lực của hệ thống, bất quá hắn đối với mình là tràn đầy tự tin. Nếu lúc trước ngươi đã chọn ta, vậy đại biểu ta có năng lực thành tiên thành thần, bằng không vì sao ngươi lại chọn ta, nói đến đây, hệ thống có chút nghe không nổi nữa, chờ Dương Phong vừa dứt lời, hệ thống lập tức nói ký chủ, về điểm này ta muốn giải thích một chút, lúc trước chọn ký chủ ngươi làm ký chủ của ta, không phải bởi vì ta cố ý chọn ngươi, mà là ngươi vận khí tốt, vừa vặn ngẫu nhiên chọn trúng ngươi mà thôi, ngẫu nhiên, ta vận khí tốt, hệ thống. Ngươi còn nói chuyện bằng lương tâm gì mà gọi là ta may mắn? Chẳng lẽ không phải ngươi may mắn gặp được ta sao? Dương Phong đối với lời này của hệ thống vô cùng bất mãn, cái gì gọi là hắn vận khí tốt? Gặp phải loại hệ thống này thật sự là xui xẻo tám đời, hệ thống, ha ha, ha ha cái con khỉ, Dương Phong hướng hệ thống dựng thẳng ngón giữa. Qua một lúc lâu, hệ thống thấy Dương Phong không nói chuyện liền chủ động nói ký chủ, nói một ngàn nói một vạn. Ngươi muốn đề cao thực lực bản thân, chỉ có thể dựa vào hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đạt được ban thưởng mới có thể đề cao, muốn làm nhiều nhiệm vụ, vậy phải đi kích phát nhiều nhiệm vụ hơn. Hệ thống, ngươi đây là ép người ta đó, bất quá bản trưởng quỷ đại khí, không so đo, nể mặt ngươi. Nói đi, vậy phải kích phát nhiệm vụ như thế nào, hệ thống ra ngoài nhiều một chút, đừng có ru rú ở cái chỗ một mẫu ba phân đất này nữa, mẹ kiếp, hệ thống, ngươi muốn để ta đi chịu chết sao? Dương Phong suýt chút nữa nhảy dựng lên, cái hệ thống chó má này muốn làm gì, ký chủ, về phần an toàn ngươi có thể yên tâm, hệ thống thấy Dương Phong sợ chết đến mức độ này cũng không nói nên lời, bản thân có ma sủng ngư bức như vậy còn sợ thành cái dạng này, thật sự là mất mặt người xuyên việc. Chính ngươi cũng đã nói là thiên chủ phủ, thế nhưng người ta nếu là từ bên ngoài thiên chủ phủ đến thì sao? Nhỡ đâu tiểu bạch không kịp cứu ta, ta không phải là sẽ tiêu đời sao? Dương Phong đối với tính mạng của mình, đó là coi trọng vô cùng, nói đùa, mạng nhỏ của hắn chỉ có một cái, mất rồi là mất luôn. Không giống như một số nhân vật chính trong tiểu thuyết, chết rồi còn có thể sống lại, càng chết càng mạnh, nếu như hắn cũng có loại năng lực càng chết càng mạnh này, còn cần cái hệ thống chó má này nói sao, hắn đã sớm đi quẩy rồi. Về điểm này, ký chủ cũng yên tâm, khi có người sinh ra địch ý với ngươi, nếu như tạo thành uy hiếp đối với sinh mệnh của ký chủ, bản hệ thống sẽ nhắc nhở ký chủ, hệ thống đối với ký chủ này sợ chết đến loại trình độ này, cũng là rất bất đắc dĩ. Hệ thống, ta cảm thấy cái này thật sự là quá nguy hiểm, 
chúng ta có thể thương lượng thêm một chút không? Tuy hệ thống nói như vậy, nhưng phàm là việc gì cũng có ngoại lệ, nhỡ đâu hắn cứ như vậy mà chết thì sao? Về phần an toàn, ký chủ ngươi có thể yên tâm, bản hệ thống sẽ không để ngươi chết, nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Hệ thống, ta có hai nghi vấn, ngươi có thể giải đáp hai nghi vấn này của ta một chút không? Dương Phong thấy hệ thống nói như vậy, hắn cũng không còn gì để nói, tuy rằng trong lòng vẫn lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Bất quá hắn cũng nhân cơ hội hỏi ra nghi hoặc trong lòng, nếu dựa theo tính cách của hệ thống, bình thường khẳng định sẽ không thèm để ý đến hắn. Hệ thống mời ký chủ nói, từ sau khi cửa hàng thăng cấp, ta cảm giác ngươi trở nên giống như có trí tuệ, đây là vì sao, Dương Phong hỏi ra nghi hoặc đầu tiên của mình, theo đẳng cấp cửa hàng của ngươi tăng lên, một số quyền hạn của hệ thống cũng theo đó mà tăng lên. Không biết ký chủ đối với giải thích này đã hài lòng không, lần này hệ thống không che giấu hay im lặng, được, ta đã hiểu, vậy vấn đề thứ hai chính là, người sáng tạo ra ngươi chỉ đơn thuần là khai phá ra ngươi. Để ngươi tìm một ký chủ phát triển cửa hàng thật tốt, để cửa hàng này mở khắp vạn giới vũ trụ sao, hệ thống không phải, vậy là chuyện gì? Hệ thống có thể nói rõ hơn được không, Dương Phong đối với câu trả lời này của hệ thống có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ không phải là để cửa hàng mở ra khắp vạn giới vũ trụ, vậy là vì cái gì, chờ khi ngươi tăng cấp cửa hàng lên tới huyền cấp, khi đó tự nhiên sẽ rõ, được rồi, vậy ngươi cho ta một đề nghị, bây giờ ta nên làm như thế nào, Dương Phong đối với câu trả lời của hệ thống cũng bất lực, nếu như hệ thống không nói, cho dù hắn có cầu nài hay uy hiếp thế nào, nó cũng sẽ không để ý tới. Cũng may chỉ cần cửa hàng lại tăng thêm một cấp nữa là hắn có thể giải khai được nghi hoặc trong lòng mình. Bất quá, đối với việc mình phải làm thế nào để kích hoạt nhiệm vụ, vẫn là phải dựa theo ý kiến của hệ thống, hắn không thể nào tự mình chạy loạn sông mẫu được, ngươi đến Hồ Thiên Ba này đã lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn đến Thành Thiên Phong xem thử sao, nhiệm vụ phụ hệ thống đưa ra là ở ngay tại Thành Thiên Phong, chỉ là không biết Dương Phong có dám đi qua đó hay không, nói cho cùng, ngươi chính là muốn để ta ra khỏi cái lĩnh vực vô địch này, nhưng ngươi có chắc chắn, nhất định có thể bảo. Đảm an nguy cho ta, đối với câu trả lời của hệ thống. Dương Phong cũng không bất ngờ. Nhưng, hắn nhất định phải bảo đảm mạng nhỏ của mình có an toàn tuyệt đối hay không? Ký chủ, chỉ có bản thân có thực lực vô thượng, mới có thể tự mình bảo đảm an toàn cho bản thân. Nhưng mà, trước khi ngươi còn chưa trở thành người như vậy, hệ thống cũng sẽ tận hết khả năng để bảo đảm an toàn cho ngươi. Giống như những gì ta đã nói trước đó, đối với việc Dương Phong sợ chết đến mức này, hệ thống cũng bất đắc dĩ, nó cảm thấy rất mệt mỏi. Hai, chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân, năng lực của bản thân không được. Dựa vào người khác là vô dụng, ngươi nói có đúng không hả hệ thống, Dương Phong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ngươi có thể nghĩ như vậy là đúng rồi nhưng hệ thống cũng không nghe ra ý mượn lời nói bóng gió của hắn. Dương Phong nhắm mắt lại, tưởng tượng sau khi mình trở thành tiên nhân, tiêu giao khoái hoạt biết bao nhiêu. Thiên chủ phủ. Ngươi nói cái gì? Có kẻ dám giả mạo vô thiên giáo chúng ta, giáo chủ vô thiên giáo nghe xong lời này, vỗ bàn đứng bật dậy, nhìn chầm chầm vào một nữ nhân mập mạp trước mặt. Đúng vậy, giáo chủ, chúng ta đã phát hiện ra cờ xí của Khô Lâu Sơn và Vô Thiên Giáo ở Thiên Lạc Thành và Thiên Nhạc Thành, người vừa lên tiếng chính là tú bà chuyên dò la tin tức của Vô Thiên Giáo, hừ, lại có kẻ dám giả mạo chúng ta, thật là to gan, ta hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày phải điều tra rõ ràng là ai đang dở trò quỷ, vâng, giáo. Chủ, sau khi điều tra rõ, trước tiên đừng manh động, có lẽ đây cũng là một cơ hội cho Vô Thiên Giáo chúng ta, có kẻ muốn mượn danh tiếng của chúng ta để làm chút chuyện. Đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt, giáo chủ vô thiên giáo chấp tay sau lưng, nhìn bản đồ trên tường nói. Vâng, giáo chủ, không biết những thành khác có xuất hiện hay không, nếu như 11 thành đều xuất hiện khô lâu sơn, vậy thì thật là thú vị. Có đám người giả mạo này ở phía trước, chúng ta có thể thừa cơ hội mà làm chút chuyện khuấy nước béo cò tú bà này vừa nói vừa dùng quạt lụa phe phẩy trước ngực. Không tệ, xem ra ông trời cũng muốn giúp ta vô thiên giáo. Tần chấn, tần chấn. Một chữ năm đó của ngươi khiến bổn tọa thống khổ suốt 60 năm. Ngươi có biết 60 năm qua bổn tọa đã sống như thế nào không? Giáo chủ vô thiên giáo vừa nói vừa ôm ngực. Nhưng mà, ngươi nằm mơ cũng không ngờ trái tim của bổn tọa lại nằm bên phải. Ha 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 ha, cười lớn một hồi. Trong đầu giáo chủ vô thiên giáo hiện lên một hình ảnh. Trong trận chiến tần minh thảo phạt tổng đàn vô thiên giáo năm đó, giáo chủ vô thiên giáo lúc đó cảnh giới cao thâm. Tần minh không phải là đối thủ, ngay khi hắn muốn giết chết tần minh. Sự xuất hiện của một người đã thay đổi cục diện trận chiến, người này chính là hoàng đế tiền nhiệm của thiên tần đế quốc, tần chấn. Ngay trong nháy mắt khi hắn muốn
trên người mặt trường bào màu đen. Nhưng giáo chủ vô thiên giáo vẫn nhận ra người nọ là ai, hắn chính là Tần Chấn, bởi vì hắn quá quen thuộc với đôi mắt ấy. Có lẽ Tần Chấn cũng không ngờ rằng trái tim của hắn lại nằm bên phải, cho nên hắn mới may mắn thoát chết. Cách hồ thiên ba không xa. Hai người đang bay nhanh về phía hồ thiên ba, một người là trưởng lão tử đang huyền tông, động uy, một người còn lại mặc hắc bào, đầu đội đấu lạp, không nhìn rõ mặt, nhưng trên tay người này lại cầm một thanh thiết kiếm, một thanh thiết kiếm không có vỏ. Nhìn bộ dạng tràn đầy sát khí của Đổng Uy, có thể thấy được lão ta muốn đến tìm Dương Phong báo thù, thật không biết ai đã cho lão ta dũng khí. Rõ ràng biết ở đây có cường giả võ hoàng triệu kính chi mà còn dám đến báo thù. Phía trước chính là cửa hàng đó, vị đại nhân này, lát nửa triệu kính chi liền phải làm phiền ngài ra tay. Đổng Uy cung kính nói với hắc bào nhân bên cạnh. Không thành vấn đề, triệu kính chi có thể chết trong tay ta sau khi ta đột phá võ đế. Hắn cũng đủ để kiêu ngạo rồi, hắc bào nhân nói chuyện chính là một cường giả vừa mới đột phá võ đế không lâu, cũng không biết tử đang huyền tông có năng lực gì mà lại có thể mời được một vị cường giả võ đế đến báo thù. Lúc này, Dương Phong đang nằm trên ghế xích đu với vẻ mặt tươi cười, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Hắn không hề hay biết, có một vị siêu cấp cường giả võ đế đang muốn đến tìm hắn báo thù, mấy phút sau, Đổng Vi mang theo hắc bào võ đế đi tới cửa hàng. Đổng Uy chỉ vào cửa hàng đại nhân, chính là cửa hàng đó, được, chúng ta đi thôi, hai người thi triển thân pháp, trong nháy mắt đã đến trước cửa hàng, lúc này, những người đang xếp hàng đều cảm nhận được sát ý trên người hai người kia, vội vàng tránh sang một bên, dùng ánh mắt xem thường nhìn bọn họ, mà lúc này Dương Phong cũng mở mắt nhìn sang. Dương Phong nhìn thấy hai người, một người trong số đó hắn còn quen biết, thầm nghĩ, lại là người quen cũ, xem ra lần trước đánh hắn vẫn chưa sợ. Lần này không biết lại tìm ai tới báo thù đây. Trưởng quỷ vẫn nhàn nhã như vậy. Bất quá, ngươi e là nhàn nhã không được bao lâu nữa đâu, cửa hàng này ta muốn, còn đang phương, ngươi nên ngoan ngoãn giao ra cho ta, nếu không đổng uy thấy Dương Phong vẫn ngồi trên cái ghế kỳ quái kia, bộ dạng thản nhiên như chuyện không liên quan đến mình, tức giận nói không nên lời, trực tiếp uy hiếp Dương Phong. Ồ, thật sao? Ngươi chắc chắn có thể khiến ta giao ra đan phương, Dương Phong thản nhiên nói, một tay đặt sau gáy. Ha ha, ngươi tự tin như vậy, chẳng lẽ là dựa vào triệu kính chi sau lưng ngươi? Ha ha, hắn ta cũng chẳng coi vào đâu, kêu hắn ra đây chịu chết đi, Đổng Uy cùng vọng nói, thì ra là ngươi, xem ra lần trước ta đã quá nhân từ với ngươi, không ngờ ngươi còn dám đến đây gây chuyện, lúc này, triệu kính chi từ trong đám người đi ra. Triệu kính chi, ngươi không ngờ ta còn dám đến đây đúng không? Hắc hắc, ta không chỉ dám đến, ta còn dám giết ngươi, ngươi có tin hay không? Đổng Uy dùng ngữ khí khinh miệt nói, nhìn Triệu Kính Chi như nhìn người chết, ồ, thật sao? Vậy ngươi nói xem, sư đệ ta đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại muốn dồn hắn vào chỗ chết như vậy? Lúc này, hướng vấn thiên cũng từ trong đám người bước ra. Đổng Uy kinh ngạc nói sư đệ. Ngươi là ai, tông chủ thương lang thiên tông, hướng vấn thiên? Hướng vấn thiên chấp tay sau lưng, dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người bọn họ. Cái gì? Tông chủ thương lang thiên tông. Hướng vấn thiên, hắn, hắn sao lại ở đây, hai người đồng thời kinh hãi, tình huống này thật sự là khó giải quyết. Nếu như chỉ có một mình triệu kính chi ở đây, giấc cũng chẳng sao, sau khi cướp sạch đồ vật và đan phương, cho dù thương lang thiên tông có đến trả thù thì bọn hắn cũng không sợ. Lúc trước, tông chủ dương nghĩa chí đã nói với hắn, chỉ cần không phải là mấy vị võ đế của thương lang thiên tông thì hắn không cần phải sợ. Nếu như đang dược kia là thật, vậy thì nhất định phải đoạt lấy đan phương, còn những chuyện khác thì cứ để hắn gánh vác. Tuy rằng hướng vấn thiên chỉ có tu vi võ hoàng đỉnh phong, nhưng muốn đối phó với một tên vừa mới đột phá võ đế thì vẫn rất nắm chắc, sao không nói gì. Các ngươi thật sự cho rằng thương lang thiên tông dễ bắt nạt như vậy sao? Nếu như các ngươi không cho ta một lời giải thích, vậy thì hôm nay hai người các ngươi đừng hòng rời khỏi đây, hướng vấn thiên bá khí nói, nếu như hai người bọn họ không nói ra lý do, vậy thì hắn sẽ ra tay. Còn chưa đợi Đổng Uy và Hắc Bào Nhân kia kịp mở miệng, một cổ uy áp cường đại của võ đế trung giai đã bao phủ lấy hai người bọn họ. A. À, Đổng Uy bị uy áp bao phủ, phun ra một nguồn máu rồi ngã lăn xuống đất, tên Hắc Y Nhân kia cũng quỳ rạp trên mặt đất, nếu không phải tiểu bạch cố ý tha cho bọn chúng một mạng, thì chỉ bằng uy áp vừa rồi cũng đủ khiến bọn chúng hồn phi phách tán. Lần trước đã tha cho các ngươi một mạng mà không biết quý trọng, lần này còn dám đến gây sự. Thật sự không biết chữ chết viết như thế nào, tiểu bạch chậm rãi bước ra từ trong cửa tiệm, 
giơ móng vuốt nhỏ lên như muốn chụp chết hai người. Hai người kinh hãi nhìn tiểu bạch, lại là thiên cảnh trung giai ma thú. Phía sau tiểu điếm này chẳng lẽ không phải thương lang thiên tông mà là thiên cảnh ma thú này hay là tên trưởng quỷ kia bản thân chính là siêu cấp cường giả. Tiểu bạch, đừng làm bẩn nơi này, Dương Phong nhìn thấy tiểu bạch dơ móng vuốt nhỏ lên muốn chụp chết hai người bèn lên tiếng ngăn cản. Vâng, chủ nhân, chủ nhân, thiên cảnh ma thú lại là ma sủng của tên trưởng quỷ này, vậy rốt cuộc hắn là nhân vật nào, thật đáng sợ, bản thân mình vậy mà lại dám động đến nhân vật như vậy. Xem ra mình đáng chết rồi. Không những mình đáng chết mà còn liên lụy đến thế lực sau lưng. Tiểu Bạch chỉ khẽ điểm nhẹ một cái về phía hai người, đồng tử của Đổng Uy và tên Hắc Y Vũ Đế kia co rụt lại, chậm rãi ngã xuống đất, tắt thở. Một tên Vũ Đế đến báo thù mà ngay cả một chút gợn sóng cũng không tạo ra được, cứ như vậy bị giết chết. Mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, Vũ Đế chỉ có vậy thôi sao, Tiểu Bạch sau khi tu luyện huyển linh bí điển, lại luyện hóa thêm được một chút tinh huyết của Phục Thiên Hổ. Thực lực cũng tăng lên nhanh chóng, hiện tại cảnh giới của nó đã là thiên cảnh ngũ giai. Trong khoảng thời gian này, thực lực của nó còn tiếp tục tăng lên, cho đến khi luyện hóa xong dọc tinh huyết kia. Nhưng theo nó phỏng đoán, sau khi luyện hóa xong dọc tinh huyết này, nó cũng có thể đột phá đến thiên cảnh. Lúc này, Ngụy Phách Thiên ghé vào tai Ngụy Khiếu Đình nói nhỏ vài câu, Ngụy Khiếu Đình lập tức đi ra nói với Tiểu Bạch, Bạch Gia, thi thể hai người này cứ để chúng ta xử lý là được không cần bạch gia phải động thủ, tiểu bạch liếc mắt nhìn hắn một cái, biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, bèn để mặt hắn. Lúc chôn thì chôn xa một chút, đừng làm bẩn bãi cỏ này, được, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngụy khiếu đình gọi mấy người kéo hai cổ thi thể ra ngoài. Lúc này, mấy người ngụy phách thiên tiến đến lục soát trên người hai người, lấy được không ít thứ. Khi ngụy phách thiên nhìn thấy một cái lệnh bài, hai mắt hắn sáng lên, vội vàng cất lệnh bài đi, sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh Tần Anh. Thế tử, ngươi xem này, đây là thứ tìm được trên người tên Hắc Y Nhân kia, Trương Tần Anh nhìn thấy lệnh bài này, hai mắt cũng phát sáng. Hắn tiếp nhận lệnh bài, một mặt lệnh bài viết hai chữ vô thiên, mặt còn lại viết thập tam thái bảo, thiết kiếm. Vô thiên giáo tử đang huyền tông này, vậy mà lại có liên quan với vô thiên giáo, vô thiên giáo này quả nhiên xuất hiện rồi. Không được, ta phải trở về một chuyến. Chuyện này hiện tại đã trở nên phức tạp rồi, thiên thúc, nếu bên này có tin tức gì về vô thiên giáo thì dùng truyền âm thạch liên lạc với ta, được, thế tử đi đường cẩn thận, hiện tại năm viên truyền âm thạch, Tần Anh đã lấy đi hai viên, hướng vấn thiên lấy đi hai viên. Đương nhiên bọn họ cũng không lấy không, ngụy gia đã nhận được một cái tụ linh trận và một số lượng lớn tài nguyên. Có tụ linh trận và số tài nguyên này, cho dù không có duyên lai duyên khứ tiểu điếm, thì trong vòng 10 năm nữa, ngụy gia cũng nhất định có thể bước vào hàng ngũ thế gia. Mọi người thấy mọi chuyện đã kết thúc, cũng không còn gì náo nhiệt để xem, bèn tiếp tục xếp hàng đi vào tiểu điếm. Nhưng mọi người không biết rằng, có hai người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng rời khỏi hàng ngũ, thời gian bán hàng kết thúc rất nhanh, Dương Phong đứng dậy, phủi phủi quần áo, đi vào trong tiệm nói với Tiểu Bạch và Trần Lão nhìn hai người ngày nào cũng ở trong tiệm hẳn là rất buồn chán, hôm nay chúng ta đến Thiên Phong thành dạo chơi một chút, giải sầu một chút. Lời của Dương Phong nghe rất hay. Vì Trần Lâm và Tiểu Bạch giải sầu mới đến Thiên Phong Thành, nhưng nguyên nhân thực sự khẳng định là vì hắn sợ chết, cho nên mới phải mang theo hai vị hộ vệ bên người. Mặc dù Trần Lâm là linh hồn thể, ở trong tiệm này sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng một khi ra ngoài sẽ bị hao tổn, nhưng chút thời gian này đối với hắn mà nói có thể bỏ qua không tính. Tiểu Bạch còn chưa nhìn thấy thành trì của nhân loại bao giờ, cũng rất tò mò bên trong sẽ có những thứ gì. Còn Trần Lâm thì càng không cần phải nói, Hắn cũng rất muốn biết thành trì của nhân loại bây giờ đã biến thành hình dạng gì rồi, nghe Dương Phong nói như vậy, hai người bọn họ đương nhiên là không có vấn đề gì, cũng muốn đến Thiên Phong thành dạo chơi một chút. Dương Phong dẫn Tiểu Bạch và Trần Lâm đi ra khỏi cửa tiệm, đóng cửa lại, nhìn thấy vợ chồng Triệu Kính Chi đang ngồi dưới tán dù che nắng, bèn đi tới hỏi xem bọn họ có muốn cùng đến Thiên Phong thành hay không. Vợ chồng Triệu Kính Chi cũng vui vẻ đồng ý, Dương Phong lại nhìn thấy mấy người ngụy Phách Thiên vẫn còn ở cách đó không xa, bèn đi tới hỏi, mấy vị, trong thiên phong thành này có gì thú vị sao, Dương trưởng quỷ, ngươi muốn đến thiên phong thành chơi sao? ngụy Đình Đình tò mò hỏi, Dương Phong gật đầu từng, đến đó xem thử, nghe nói Dương Phong muốn đến thiên phong thành, ngụy Phách Thiên lập tức chủ động xin được làm người dẫn đường. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Dương Phong tìm đến hắn. Còn một nguyên nhân nữa chính là người đông thế mạnh. Có nhiều người ở bên cạnh, 
hắn mới có thể yên tâm, nếu không sẽ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có vợ chồng Triệu Kính Chi, Tiểu Bạch, Trần Lâm ở bên cạnh, Dương Phong mới an tâm hơn một chút, có thêm một chút cảm giác an toàn, ừm, chỉ là một chút xíu mà thôi. Lúc sắp bước ra khỏi phạm vi vô địch của mình, Dương Phong liền lấy tấm thuấn di phù trong nhẫn trữ vật ra, nếu như thấy tình thế không ổn, sẽ lập tức chuồn thẳng. Khi Dương Phong bước ra khỏi phạm vi vô địch, âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ mở ra nhiệm vụ nhánh mới, con đường trưởng thành của trưởng quỷ, rời khỏi thôn tân thủ. Đinh, hệ thống phát hành nhiệm vụ nhánh, tiến vào thiên phong thành, phần thưởng vật phẩm ngẫu nhiên ít 2, rút thưởng ít 1, tu vi đang ít 2. Hai tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Dương Phong, hệ thống, người nói thôn tân thủ là có ý gì. Chẳng phải ta đã từng đi qua bí cảnh trong huyễn nguyệt ma lâm và lôi đài của thiên chủ phủ rồi sao, Dương Phong rất khó hiểu. Hệ thống thản nhiên nói ký chủ, đó là ngươi làm nhiệm vụ chính tuyến, là hệ thống trực tiếp truyền tống đến đó, như vậy không tính, ngươi phải tự mình đi ra ngoài mới được, vậy chẳng phải là tại ngươi sao? Cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, không nói rõ ràng, Dương Phong lường hệ thống một cái. Những tu luyện giả từ trong thiên phong thành đi ra, Nhìn thấy hai nhà ngụy triệu đang vây quanh dương trưởng quỷ đi đâu đó, bèn vội vàng chạy đến hỏi, sau đó mới biết được dương trưởng quỷ muốn đến thiên phong thành dạo chơi. Những người này cũng vội vàng đi theo, cùng hộ tống dương phong đến thiên phong thành. Cứ như vậy, một đám người hùng hùng hổ hổ đi về phía thiên phong thành. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dương phong cảm thấy rất đắc ý, có nhiều người như vậy đi theo phía sau, còn sợ cái gì nữa. Mặc dù những người này đều là tôn tép nhảy nhép, nhưng mà người đông náo nhiệt cũng xua tan được phần nào nỗi sợ hãi trong lòng Dương Phong. Ngụy Đình Đình cùng hai tỷ muội Triệu Nhã Phương, Triệu Nhã chi ríu rít giới thiệu cho Dương Phong những nơi thú vị, những món ăn ngon trong Thiên Phong thành, khiến hắn hận không thể lập tức đến đó ngay bây giờ. Cứ như vậy, một đám người vừa đi vừa cười nói, đi về phía cổng thành Thiên Phong thành. Đi khoảng nửa canh giờ, bọn họ cũng đã đến cổng thành. Hôm nay không biết là Dương Phong vận khí không tốt hay là ngụy gia vận khí không tốt, bọn họ lại gặp được người quen ở ngay cổng thành. Ngụy Phách Thiên, quả nhiên là ngươi, còn có cả triệu thế phương nữa, tốt lắm, tốt lắm, ta đang định vào thành tìm các ngươi, không ngờ lại gặp được ở đây, đúng là đỡ tốn công, nghe thấy có người gọi mình, ngụy Phách Thiên và triệu thế phương đồng thời nhìn về phía người lên tiếng, thì ra là người quen, người lên tiếng chính là ân hàng trưởng lão của Ngân Nguyệt Môn, ta còn tưởng là ai, thì ra là ân hàng trưởng lão. Sao rồi? Thương thế đã khỏi hẳn chưa? Không để lại di chứng gì chứ, Ngụy Phách Thiên Ân cần hỏi han, dù sao lúc trước bọn họ đã đánh cho đám người ân hàng rất thảm. Ta đã nói rồi, chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy, hôm nay ta đến đây chính là để đòi lại công đạo. Ân hàng trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt quán độc nhìn đám người Ngụy Phách Thiên, ta nói này, lại còn muốn đến báo thù nữa à, thế giới này thật sự là quá nguy hiểm rồi, có chuyện gì là muốn báo thù? Là muốn đánh đánh giết giết Sao không ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau có phải tốt hơn không Cần gì phải đánh đánh giết giết như vậy chứ Kỳ thực Dương Phong đã lầm Thế giới tu luyện chính là thế giới của kẻ mạnh Người tốt thì có bao nhiêu Vì lợi ích mà huynh đệ tương tàn Phụ tử tương sát cũng không phải là chuyện hiếm gặp Trong mắt người ngoài Dương Phong chính là nhân vật sâu không lường được Một con ma sủng đã là thiên cảnh ma thú Còn có huyền cảnh ma thú canh cửa Ai còn dám động đến hắn Chẳng lẽ chán sống rồi sao những kẻ có ý đồ bất chính với hắn đều đã bị hắn tiễn xuống địa ngục rồi, à không, bọn chúng không xuống được địa ngục, mà đã biến mất khỏi thế gian này, ngay cả luân hồi cũng không được. Kia chẳng phải là, là ai nhỉ? À đúng rồi, ân hàng trưởng lão, là trưởng lão của cái tông môn gì ấy nhỉ? À phải rồi, là ngân nguyệt môn. Nực cười, thật sự là nực cười, lần trước như chó nhà có tan chạy trối chết khỏi thiên phong thành chúng ta, vứt bỏ hết đệ tử đi theo mình. Chẳng lẽ người của Ngân Nguyệt Môn các ngươi đều là hạng người tham sống sợ chết như vậy sao? Lúc này, Trần Lưu Trung, gia chủ Trần Gia bước ra, chỉ vào ân hàng nói. Chật chật, ta nói này, gọi là chó nhà có tan cũng đã là khen ngợi rồi. Các ngươi còn nhớ hôm đó, bị ngụy Lão Gia Gia một chiêu đánh rớt xuống khỏi tử lâu. À không, là một đám người bị ngụy Lão Gia Gia một chiêu đánh rớt xuống khỏi tử lâu. Từng tên một hôn mê bất tỉnh, miệng phun máu tươi bị đội tuần tra thành ném vào trong đại lao như ném chó chết vậy. Nếu không phải thành chủ nhân từ, cho người đi mời y sư đến chữa trị cho bọn chúng, thì làm sao bọn chúng có thể sống sót mà rời đi được. Cái tên, à, 
ân hàng trưởng lão kia, lúc ngươi rời đi là thừa dịp ban đêm mà lén lút chuồn mất, cho nên ta nói, dùng chuột chạy qua đường để hình dung còn chính xác hơn, lời này nói rất đúng, chuột chạy qua đường mà bây giờ còn dám vác mặt đến đây, đúng là khiến người khác chê cười, cười thì cứ cười thôi, ai biết được bọn chúng có phải đã chuẩn bị kỹ càng hay không, da mặt của bọn chúng còn dày hơn cả tường thành thiên phong thành chúng ta nữa kìa. Này này, chẳng phải hắn ta còn dẫn theo mấy người đến sao? Chỉ dựa vào mấy tên tôn tép nhãi nhép này mà cũng dám đến thiên phong thành chúng ta báo thù sao? Đầu óc của hắn ta bị lừa đá choáng váng rồi à, trong nháy mắt, cả đám người vang lên tiếng cười lớn, sắc mặt ân hàng lúc xanh lúc trắng, những lời bọn họ nói đều như đâm vào tim hắn, khiến hắn nhớ lại dáng vẻ chật vật chạy trối chết khỏi thiên phong thành lúc trước, quả thật giống như bọn họ nói, giống hệt như chuột chạy qua đường, hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, câm miệng, tất cả các ngươi đều câm miệng cho lão phu. Một lão giả đứng bên cạnh ân hàng tức giận quát lớn, ngươi chính là ngụy Phách Thiên. Ngươi giỏi lắm, gan cũng rất lớn, vậy mà dám không xem ngân nguyệt môn ta ra gì, còn đám dân đen các ngươi, vậy mà dám vũ nhục trưởng lão ngân nguyệt môn ta, là ai cho các ngươi lá gan đó. Lão giả tức giận quét mắt nhìn đám người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người ngụy Phách Thiên, ngụy Phách Thiên nhìn lão giả. Hỏi ngươi là, lão phu là tạ lập đình, môn chủ ngân nguyệt môn, tạ lập đình ngạo nghễ nói, còn ngẩng đầu lên 45 độ nhìn trời, làm ra vẻ cao thâm khó lường. Cái gì? Tạ lập đình. Ha ha, cái tên này thật sự là sáng tạo, ha ha ha, nghe thấy cái tên này, Dương Phong không nhịn được mà bật cười thành tiếng, không biết có phải nhà lão già này mở tiệm thuốc hay không, lúc hắn sinh ra, phụ mẫu vì quá bận rộn, nên tiện tay lấy đại một cái tên thuốc trong tiệm đặt cho hắn. Tiểu tử ngươi nói cái gì, tạ lập đình chỉ vào Dương Phong, tức giận nói. Ta nói tạ lập đình đấy, thế nào? Không thể nói à, Dương Phong nhìn lão già bằng ánh mắt cười như không cười, sau đó làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ nhà ngươi mở hiệu thuốc? Nếu không thì sao lại đặt tên ngươi là tạ lập đình? Mọi người nghe Dương Phong nói, đều không hiểu hắn đang nói gì, nhưng đến khi nghe đến ba chữ, hiệu thuốc, những người nhanh nhạy liền hiểu ra, Dương Phong đang nói cái gì? Ha 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 ha, cả đám người đồng thời cười ầm lên, vừa mới bắt đầu, Dương Phong còn tưởng mình nghe nhầm, bèn dùng thông thiên nhãn xem qua tin tức của lão giả này, quả nhiên là đồng âm với tạ lập đình, tiện thể xem qua tin tức của mấy người kia một chút, thấy mấy người. Kia đều là thực lực gà mờ liền yên tâm. Ngươi là người phương nào? Họ gì tên gì? Dám treo đùa lão phu như thế? Ngươi thật sự không sợ chết sao, tạ lập đình tức nổ phổi, hắn cũng vừa mới phản ứng lại. Bất quá hắn cũng không lập tức động thủ, mà là trước hỏi thăm rõ ràng lai lịch của Dương Phong sau mới quyết định có nên động thủ hay không. Người có thể đứng giữa ngụy bá bá và thành chủ thiên phong thành chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản, nực cười, loại mặt hàng như các ngươi cũng xứng biết tục danh của Dương Mổ sao. Thực là không biết trời cao đất rộng ngụy bá bá khinh thường biểu môi, lời nói ra cùng với giọng điệu lúc này, hơn nửa bộ dáng cà lơ phất phơ kia, nhìn thế nào cũng giống như một tên du đảng, hiện tại. Ngụy Bá Bá đang rất muốn được cùng môn chủ Ngân Nguyệt môn là Tạ Lập Đình đánh một trận ra trò, những người xung quanh nghe vậy cũng nhao nhao phụ họa đúng vậy, Ngụy lão gia nói đúng, loại mặt hàng như bọn chúng sao có thể xứng biết tục danh của Dương đại trưởng quỷ chứ? Loại người không có ý. Tốt như các ngươi, Thiên Phong thành chúng ta không chào đón, đúng vậy, Thiên Phong thành chúng ta không chào đón các ngươi, mau cút ra ngoài, mau cút đi, mọi người cùng nhau hò hét, sắc mặt ân hàng cực kỳ khó coi, thấp giọng nói với Tạ Lập Đình, tông chủ Xem ra hảo ngôn khó khuyên cái đám quỷ chết tiệt này, cùng đám người này không cần phải nói nhảm nữa, trực tiếp dùng vũ lực giải quyết là thỏa đáng nhất, khốn kiếp, khốn kiếp, các ngươi đều im miệng cho ta, gấp rồi, gấp rồi kìa, ngươi. Xem hắn ta gấp đến mức nào rồi kìa. Dư thịnh chỉ vào tạ lập đình, hắc hắc, gấp gáp chẳng phải rất bình thường sao? Đã một đống tuổi như vậy rồi, giờ mới biết được nguồn gốc cái tên của mình, có thể không gấp sao? Sĩ ban khoanh tay trước ngực cười tủm tỉm nói, không phun máu tươi tại chỗ đã là vạn hạnh lắm rồi, nếu là người khác, e rằng đã sớm học máu ngã lăn ra đất rồi. Đỗ lôi cũng nói ra cách nhìn của mình, các vị, đừng đùa nữa, chúng ta vẫn nên làm chính sự đi, không thể để cho dương đại trưởng quỷ cứ đứng mãi ở cửa thành như thế này được, ngụy bá bá quay sang nói với mọi người phía sau, rồi nhìn đám người ngân nguyệt môn với hai mắt bừng bừng lửa giận, nói các ngươi lần này đến đây muốn khiêu chiến như thế nào. Muốn tỉ thí hay là quần công, mấy tên ngân nguyệt môn nhìn ngụy bá bá với bộ dạng ngông cuồng kia thì rất khó hiểu, một người võ tông nhất giai, là dựa vào đâu mà dám mạnh miệng nói ra những lời như vậy trước mặt người võ tông ngũ giai chứ, 
môn chủ của bọn chúng đã đột phá đến võ tông ngũ giai, khoảng thời gian trước là bởi vì môn chủ đang trong giai đoạn đột phá quan trọng, cho nên mới không đến tìm bọn hắn tính sổ. Sau khi đột phá, vừa nghe nói đám người của tiểu gia tộc thiên phong thành này, vậy mà lại dám nhục nhã trưởng lão ngân nguyệt môn bọn chúng như thế, hơn nửa người của tiểu gia tộc kia lại còn có người thân mang võ kỹ hoàng giai, bởi vậy, tạ lập đình vừa mới đột phá đến võ tông ngũ giai liền nảy lòng tham, ha ha, họ ngụy kia, ngươi còn tâm trạng nói ra loại lời nói đùa cực này sao? Thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào a à? Nhìn bộ dạng của ngụy bá bá, ân hàng tức đến mức bật cười, cười lạnh nói nói đi, tỷ thí với quần công thì như thế nào, ha ha, tỷ thí chính là một mình lão phu đơn đấu với tất cả các ngươi, còn quần công chính là một mình lão phu đánh bại tất cả các ngươi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.